Credi che la differenza tra quest'uomo e questo sia solo una questione di fortuna? Avere o non avere i capelli è una tua scelta. Tricomedit. Capelli veri, capelli tuoi per tutta la vita. Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto. In studio Alessandro Ranieri è accusato anche di omicidio volontario aggravato dell'ex moglie Gabriella Monti, Mario Pianesi, fondatore di un impero nel campo della macrobiotica in Italia, sul quale grava già l'addebito di aver creato una setta per ridurre in schiavitù e maltrattare persone costrette a pesanti diete. Il PM di Ancona, Paolo Gubinelli, ha aperto un procedimento parallelo a quello principale, scaturito da un'indagine chiusa nel marzo scorso. La nuova accusa emerge dalla richiesta del PM al GIP di incidente probatorio che la squadra mobile di Ancona ha recapitato al Guru a San Severino Marche. La procura vuole raccogliere dichiarazioni di testimoni. La commissione d'inchiesta regionale su Airdorica, società di gestione dell'aeroporto di Ancona Falconara, ha ravvisato un quadro di obiettiva incapacità gestionale aggravata da una sostanziale assenza di direzione e controllo da parte dell'azionista di maggioranza, la stessa regione, che almeno dal 2008 fino a tutto il 2015 si è limitato a deliberare continui esborsi di denaro pubblico. Parole contenute nella relazione letta in aula dal presidente Sandro Zaffiri della Lega. Voto contrario in commissione da parte di Movimento 5 Stelle, che addebita alla giunta attuale colpe nella vicenda dopo il 2015. Nel comune di Montemarciano c'è l'allarme per i troppi rifiuti abbandonati lungo le strade ed è per questo che il comune ha deciso di passare all'attacco, scattando con una nuova campagna di sensibilizzazione. Il Comune, si legge in un comunicato stampa, è impegnato da anni con il progetto di sensibilizzazione Puliamo il mondo in collaborazione con Lega Ambiente. L'applicazione Juncker per smartphone e PC offre un supporto affidabile e sempre attivo per avere informazioni sul sistema di raccolta differenziata del Comune di Montemarciano. Infine, il Comune intende fare appello a una maggiore attenzione civica presso le famiglie e le scuole e sollecitare tutti a una migliore cura del nostro territorio. Ha preso ispirazione dalle indicazioni dell'Accademia della Crusca la nuova variante al PRG che va sotto il nome di Smart 2018 che sarà presentata oggi in consiglio comunale dall'assessore all'urbanistica di Senigallia Maurizio Memè. Una variante che punta alla semplificazione normativa, alle correzioni delle incongruità a saldo zero e alla riduzione del consumo del suolo. Nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il personale del commissariato di polizia di Senigalli è stato impegnato in servizi mirati di repressione svolti nei pressi dei Giardini Morandi, dove nel corso di questi mesi sono state effettuate diverse operazioni di polizia. Nell'ultima operazione i poliziotti hanno trovato un nigeriano di 25 anni che nascondeva all'interno della tasca di una maglia numerosi involucri all'interno dei quali si è poi verificata la presenza di marijuana. L'uomo è stato arrestato. Chiama i soccorsi, poi si barrica in casa, i sanitari si trovano costretti a chiamare i vigili del fuoco. Un gran trambusto, lunedì sera in via Raffaello Sanzio, a Senigallia, di fronte ad un'abitazione dove è dovuta intervenire anche la polizia. A chiamare il 118 è stata una 64enne che ha problemi di salute e probabilmente si sente sola. Ai soccorritori il suo è apparso un modo per attirare l'attenzione e avere qualcuno con cui sfogarsi. Stava male. L'ambulanza è partita, poi però non ha aperto la porta. Sono arrivati i vigili del fuoco e alla fine la donna si è convinta. Ha rifiutato il ricovero. Un episodio già accaduto nel mese di luglio. Ecco perché i sanitari hanno chiamato anche la polizia, non sapendo come gestire la situazione, non potendo impegnare un'ambulanza ad ogni chiamata, che poi si rivela un falso allarme. Intensa attività svolta nelle scorse settimane sui plessi scolastici di Ostra, operai comunali in bianchini, cartongessisti, idraulici in frenetica successione hanno condotto piccole manutenzioni e attività di riqualificazione nei plessi della scuola primaria e dei plessi dell'infanzia. I numerosi interventi sono stati resi necessari, si legge in un comunicato del Comune di Ostra, per l'aumento della popolazione scolastica. L'attesa è finita. 
si è alzato il sipario sulla fase finale dei campionati studenteschi di calcio. La prestigiosa manifestazione ospitata quest'anno dai comuni di Senigallia e Montemarciano è organizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal CONI in collaborazione con il settore giovanile e scolastico della FIGC. Da questa sera il via alle gare che vedranno scendere in campo gli allievi e le allieve, ovvero studenti e studentesse nati negli anni 2001, 2002, 2003 e anche 2004. La formula del torneo prevede un primo turno seguito da quarti di finale e semifinali con due tempi di 15 minuti. La competizione interesserà quattro campi da gioco, lo stadio Bianchelli e lo stadio Saline di Senigallia, dove si giocherà anche la finale, lo stadio di Marzocca e lo stadio di Gregorio Gabella a Montemarciano. Ed era questa l'ultima notizia da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.